హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను సండే రొటీన్ చూపిస్తున్నాను నేను ఈ సండే వచ్చి నాన్ వెజ్ ఏమీ చేయలేదనమాట జస్ట్ సింపుల్గా క్యాలీఫ్లవర్ జీడిపప్పు కూర చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను ఇక్కడ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కూడా అట్లా అడిగారు ఈ కూర చేశాను అంటే ఏంటి ఈ సండే నాన్ వెజ్ వండలేదా అనేసి బాగా రొటీన్ అయిపోయింది అనమాట అందుకని రొటీన్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఈరోజు నేను ఈ కూర అంటే మా చిన్న అబ్బాయికి చాలా ఇష్టం అంటే చికెన్ కర్రీ ఎంత ఇష్టమో ఇది కూడా అంతే ఇష్టం అనమాట అందుకని ఇచ్చేస్తున్నాను జీడిపప్పు గుండుపప్పు నేను బిగ్ బాస్కెట్ నుంచి కానీ అమెజాన్ నుంచి కానీ ఆఫర్స్లో ఉన్నప్పుడు తెప్పిస్తుంటాను కానీ మన సైడ్ అయితే కనుక జీడిపప్పు చాలా బాగుంటుంది ఎక్కడ రాజమండ్రి నుంచి ఇది వరకు తెప్పించుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు అంటే తెప్పించట్లేదు అక్కడ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంటే ఆఫర్స్లో ఉన్నప్పుడు సేమ్ కాస్ట్ పడుతుంది కదా అని తెప్పించట్లేదు అనమాట తర్వాత జీడిపప్పుని ఇట్లా బద్దలు చేసేసి వాటర్ పోసి నానబెట్టేసుకున్నాం మన ఇష్టం ఎన్ని జీడిపప్పులనే వేసుకోవచ్చు అనమాట మన ఇష్టాన్ని బట్టి మా అబ్బాయికి ఇష్టం కనుక కొంచెం ఎక్కువే వేశాను నేను తర్వాత ఉల్లిపాయలు వలుస్తున్నాను కర్రీకి కర్రీ కదా ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువే పడతాయి ఎక్కువ అంటే మరీ టూ మచ్ కాదు కొంచెం ఎక్కువ అంతే ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి అనుకుంటా ఉల్లిపాయలు రేట్లు బాగా పెరిగినాయి కదా అప్పుడు చాలామంది అడిగారు నేను ఉల్లిపాయలు ఏదైనా కర్రీస్లో చూపించినా పెసర రేట్లో చూపించినా సరే ఉల్లిపాయలు మీకు తక్కువ కాస్ట్కి వస్తున్నాయా అన్ని అన్ని వేస్తున్నారు అనేసి మాకు కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా అంటే ఉల్లిపాయ పది రూపాయలు ఉందనేసి ఎక్కువగా యూజ్ చేసింది లేదు అది వంద రెండు వందలకి వెళ్ళిపోయింది అనేసి తగ్గించేసింది లేదనమాట ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాం మేము అంటే ఆ రకంగానే బడ్జెట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనమాట అంతే ఏదైనా సరే మనకి నచ్చినట్టు అంతే ఎప్పుడు వేస్ట్ అయితే చేయము ఉన్నాయనేసి ఎక్కువ వాడేయడం అట్లాగే డబ్బులు విషయంలో కూడా అంతే ఉన్నాయి డబ్బులు ఈరోజు ఉన్నాయి కదా అనేసి ఎక్కువ వాడేసి రిప్లేవ్ అనేసి ఇట్లాగా చాలామంది చేస్తుంటారు కదా టెన్షన్ పడ్డం అట్లాగా అందుకని చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా ఒకేలా ఉంటాం అనమాట అందుకని ముందే మనం ప్లానింగ్లో ఉన్నామంటే దేనికి లోటు రాకుండా డైలీ ఎట్లా నడుస్తుందో అది రేట్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా సరే అదే రకంగా నడుస్తుంది ఇంత రిప్లై నేను ఇవ్వలేను కదా కామెంట్లో అందుకనేసి కాస్ట్ మాత్రం చెప్పేదాన్ని ఇక్కడ కూడా వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ వరకు కూడా వెళ్ళింది లోకల్ షాపుల్లో అంటే లోకల్ ఇక్కడ మార్కెట్లో అయితే కనుక వందకి రెండు కేజీలు కూడా ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి అనమాట అంటే రెండు వందల రూపాయల కేజీ ఉన్నప్పుడు వందకి రెండు కేజీలు కూడా ఇచ్చేవారంట బయట అవి రెండు మూడు రోజుల్లో వాడేసుకునేవి ఆ టైప్ ఏమో నేనైతే కనుక అవి తెప్పించలేదు సరే అయితే ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకున్నాం కదా తర్వాత కూర వేసేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ స్టీల్ గిన్నెలో వేస్తున్నాను నేను ఇది వరకు అంటే కనుక ఎక్కువ స్టీల్ ఈ గిన్నెలోనే వాడేదాన్ని ఆల్మోస్ట్ చెన్నై వచ్చి అంతకుముందు ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఈ స్టీల్ గిన్నె నాకు చాలా దళసరిగా ఉంటుంది కనుక అడుగు అంటడం అది చాలా తక్కువ అనమాట అడుగుని కా కాపర్ బాటం ఉంటుంది అందుకని త్వరగా అంటుకోదు అంటే మనకు గిన్నె తిక్కినసిని బట్టి ఎక్కువ నాన్ స్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను అట్లాగే స్టీల్ గిన్నెలు కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇవి రెండుని ఐరన్ ప్యాన్ది కూడా చాలా త్వరగానే చూపిస్తాను నేను చాలామంది అడుగుతున్నారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఐరన్ ప్యాన్లో చూపించండి అనేసి తప్పకుండా చూపిస్తాను ఎందుకంటే అది చూపించలేకపోతున్నాను దాని వెయిట్ చాలా ఉందన్నమాట అంటే అది క్యారీ చేసి కొంచెం కష్టమే దాంట్లో చేయడం అనేది కొంచెం అలవాటు అయితే ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే లెగ్ పెయిన్ అన్నాను కదా దాంతో అది మొయ్యాలి అంటే కనుక కొంచెం కష్టంగా ఉందన్నమాట ఈ గిన్నెలు అంటే టకటకా ఇటు తీసి అడిపెట్టడం అటు తీసి ఇటు పెట్టడం చేస్తాం కదా అందుకని కొన్ని రోజులు మోస్ట్లీ చాలా త్వరలోనే దాని గురించి కూడా ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తాను అట్లాగే దాంట్లో కుకింగ్ కూడా చూపిస్తాను ఏమనుకోవద్దు సరే అయితే మనం కర్రీలోకి వచ్చేద్దాము నూనె వేసుకుని అందులో జీలకర్ర కరివేపాకు వేసి వేయించేసాను తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు త్వరగా మగడం కోసం యాజ్ యూజువల్ కొంచెం ఉప్పు వేశాను ఉప్పు పసుపు కూడా వేస్తారు కానీ నేను ఎక్కువ ఉప్పు ఒకటే వేస్తుంటాను అవి సగం మగ్గిన తర్వాత అంటే మరీ బ్రౌన్ కలర్ అక్కర్లేదు సగం మగ్గిన తర్వాత క్యాలీఫ్లవర్ వేస్తుంది అనమాట కొంచెం చిన్న సైజులోనే కట్ చేశాను క్యాలీఫ్లవర్ అనేది క్యాలీఫ్లవర్ వేసేసి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి ఆల్మోస్ట్ వారానికి ఒకటి సా ఒకసారి లేదంటే పది రోజులకి రెండు సార్లు ఇట్లా క్యాలీఫ్లవర్ ఏదో ఒకటి రూపంలో తింటూనే ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ అన్ని వెజిటబుల్స్ తింటాము ఎందుకంటే మీరు చాలామంది అడుగుతున్నారు మీరు ఇవే చూపిస్తున్నారు క్యాలీఫ్లవర్ బీరకాయ వంకాయ ఇవేం చూపించట్లేదు అనేసి అవన్నీ రెగ్యులర్ వంటలే కదా నార్మల్గా చేసుకునేవి కాకపోతే అవేం చూపిస్తాంలే అనేసి వంకాయ కూరైనా బీరకాయ కూరైనా ఈ టైప్లో అంటున్నారు కొంతమంది అనేసి నేను అవి చూపించట్లేదు అంతే కాకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని రెసిపీస్
అంటే ఎప్పుడు ఇంత సింపుల్గా అయిపోయేవి ఇవి ఎవరికి తెలియదా ఈ టైప్లో వస్తుంది అనమాట నేను కామెంట్స్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ గురించి చెప్పట్లేదు నార్మల్గా రెగ్యులర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే కనుక ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వస్తుంటాయి కానీ అప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన బిగినర్స్ కూడా ఉంటారు కదా నా ఛానల్లో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బిగినర్స్ చూస్తున్నారు ఎందుకంటే కామెంట్స్లో అర్థమైపోతుంది కదా చివరికి ఎట్లాగంటే పాలు తోడు పెట్టడం ఎట్లాగని తెలియట్లేదు టీ పెట్టడం ఎట్లాగని తెలియట్లేదు అన్నీ అనమాట పప్పు వండడం దగ్గర నుంచి ఆమ్లెట్ వేయడం దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అడిగినవే నేను ఎక్కువ రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాను అంతే తప్ప ఏదో సింపుల్గా చూపించేద్దాం సింపుల్గా వీడియో అవగొట్టేద్దాం అన్న ఉద్దేశం అయితే కాదు నది ఓకేనా ఎక్కువ బిగినర్స్ చూస్తున్నారు కనుక ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ చేస్తున్నాను నేను తర్వాత ఈ పక్కన అన్నం అడుగుతుంది ఇది కూడా అన్నం కూడా స్టా స్టీల్ గిన్నెలోనే వండేస్తున్నాను ఈ మధ్యన ఎగిరి చేస్తున్నాను అనమాట ఒకటికి రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు పోసి ఎగిరి చేసామంటే చక్కగా అయిపోతుంది తర్వాత కాలీఫ్లవర్ సగం మగ్గిన తర్వాత టమాటా వేసాను ఈ విషయం చెప్పానో లేదో గుర్తు రావట్లేదు టమాటా వేస్తే ఆ కాలీఫ్లవర్ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇవి రెండు కలిపి బాగా మగ్గనివ్వాలి చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ మగ్గిపోయింది ఇంకా ఇట్లా మగ్గిన తర్వాత అప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు పచ్చిమిరగాయలు వేయలేదు అనేసి ఇందులో అప్పుడు పచ్చిమిరగాయలు వేశాను సరే పచ్చిమిరగాయలు ఇంకా సగమే కదా కూర అయ్యింది అనేసి ఇంకా అప్పుడు వేశాను నేను ఎందుకంటే అచ్చంగా కారంతో తినకూడదు అసలు ఏది కూడా ఎప్పుడు కొన్ని కూరలు అయితే ఓన్లీ కారంతో చేసుకుంటాం కారం ఎక్కువ తినడం వల్ల అల్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట పచ్చిమిరగాయలు ఎక్కువ తినడం వల్ల అట్లాగే ఏమి ఉండదు పర్వాలేదు రెండింటిని మేనేజ్ చేసుకుంటూ వేసుకుంటే పర్వాలేదు పచ్చిమిరగాయలు వేసుకున్న తర్వాత పసుపు కారం ఉప్పు వేశాను ధనియాల పొడి ఇవి వేసేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇంకా ఈ కూరలో కావాలంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం మసాలా తగ్గిద్దాం అనేసి ఆల్మోస్ట్ వారానికి నేను ఏమంటారంటే మసాలాలు ఎన్ని రోజులు వాడుతున్నాను ఎన్ని రోజులు వాడట్లేదు ఇట్లాగ అబ్జర్వ్ చేసి చేస్తుంటాను అనమాట కర్రీస్ ఒక రెండు మూడు రోజుల నుంచి మసాలా ఏమి వేయలేదు అంటే ఏమో ఈ కర్రీలో కూడా వేసేదాన్నేమో అల్లం వెల్లి పేస్ట్ అదిని కాకపోతే నిన్న ఏదో ఆలు కుర్మ ఏదో చేశాను నేను చపాతీలోకి అందులో ఫుల్గా మసాలా వేస్తాం కదా ఆలు కుర్మలు అందుకనేసి ఇంక ఈరోజు మసాలా లేకుండా చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే కుకింగ్ అంటే ఈజీ అనుకుంటారు కానీ మనం ఆల్మోస్ట్ మా ఇంట్లో పది రోజుల వరకు ఏది వండింది ఏది మళ్ళీ వండకూడదు అది టిఫిన్ అయినా లేదంటే కూర అయినా అట్లాగే ఉంటుంది అందుకని అన్నీ ఆలోచించి చేయాలన్నమాట సరే ఇవన్నీ చక్కగా మగ్గిపోయినాయి కదా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో జీడిపప్పు నానబెట్టుకున్నాం కదా ఆ నానబెట్టుకున్నది నీళ్ళతో సహా ఇందులో వేసేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే ఎలాగ కూర వండడానికి కొంచెం నీళ్ళు పోయాలి కదా మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు బార్బోసి ఇంకో నీళ్ళు వేయడం ఎందుకు జీడిపప్పే కదా ఆ నాని నీళ్ళు చాలా బాగుంటుంది అనమాట వేసేసి హైలో పెట్టుకుని అది కొంచెం ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలంతే ఇంతలో అన్నం కూడా రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇట్లాగా అడుగుని గరిటితో ఇట్లాగ పెట్టాము అంటే కనుక తడిగా అవ్వలేదు గరిటికి అంటే అన్నం రెడీ అయిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ టిప్ చెప్పాను చిన్న టిప్ అంతే బిగినర్స్ కోసం అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయడమే తర్వాత కూర చూసారా క్యాలీఫ్లవర్ ముక్క అనేది బాగా పేస్ట్ అయిపోవాలి ముక్క ముక్కలాగా ఉండకూడదు వీళ్ళకి ముక్కలాగా ఉంటే నోటికి అడ్డుపడినట్టు ఉంటుంది అంట అందుకని ఆల్మోస్ట్ మెత్తగానే కుక్ చేస్తాను నేను ఒకవేళ మీకు ఇష్టం లేకపోతే కనుక ఇంత మెత్తగా చేసుకోకలేదు కొంచెం ఏమంటారు పెద్ద సైజు క్యాలీఫ్లవర్ కట్ చేసుకుంటే కనుక ముక్క మరీ మెత్తగా ముక్కలాగా అయిపోదు అలాగే ఉడకబెట్టుకునే టైంను బట్టి కూడా నేను కనీసం ఈ కూర అవడానికి పావు గంట టైం పట్టింది నాకు ఒక పది నిమిషాలు టైం అయితే కనుక కొంచెం ముక్క ముక్కలాగే కనిపిస్తుంటుంది అంతే తర్వాత ఇదంతా రెడీ అయిపోయింది కదా కొంచెం వాటర్ వాటరీగా ఉన్నప్పుడే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను దానికి ముందు కొత్తిమీర ఆల్మోస్ట్ కొత్తిమీర ఉంటుంది నా రెసిపీస్ అన్నింటిలోని ఎప్పుడైనా లేకపోతే ఏం చేయలేము కానీ కొత్తిమీర లేకుండా ఇంట్లో సరిగా తినరు అనమాట కొత్తిమీర ఉంటే ఇష్టపడతారు బాగా కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టేసుకున్నాను సరే అయితే లంచ్ అయిపోయింది అంటే లంచ్ రెడీ అయిపోయింది తర్వాత న్యూస్ పేపర్ తీసుకొచ్చారనమాట ఈనాడు సాక్షి న్యూస్ పేపరు అట్లాగే స్వాతి బుక్ ఇవన్నీ తీసుకొస్తూనే ఉంటారు సండే అయితేనే అది చదువుతూ ఉన్నాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ హెడ్లైన్ ఈనాడులో సింధుకి పద్మం భూషణ్ అని ఉంది చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఎట్లాగంటే నాకు మన ఇంట్లో పిల్లలు ఏదైనా విన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రైజ్ వచ్చినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతానో ఇట్లా న్యూస్ పేపర్లో లేడీస్ గురించి ఇట్లాగ అవార్డ్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి అంటే అంతే హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట నాకు
నిజంగానే అట్లాగే సాధించడం అంటే నార్మల్ విషయం కాదు కనీసం వాళ్ళని చూసి ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా మనం కూడా అంటే మనం ఆ లెవెల్లో ఏమి హైగా వెళ్ళిపోకర్లేదు ఏమంటారు మన ఇంట్లో వాళ్ళు మనల్ని మెచ్చుకుంటే చాలన్నమాట సూపర్ అనేసి అంతే మన ఇంట్లో వాళ్ళు మనకు తెలిసిన నలుగురు కూడా ఏదో ఒక విషయం అన్ని విషయాల్లో అందరినీ మెచ్చుకోరు తెలిసి ఆ విషయం ఏదో ఒక విషయంలో ఓ మీరు ఇందులో గ్రేట్ కదా అందులో గ్రేట్ కదా ఇట్లా అంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా తర్వాత న్యూస్ పేపర్ చదివేశాను తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే ఇది ఫ్లాస్క్ గురించి అడిగారు ఇది వరకు నేను ఎప్పుడు కూడా ఫ్లాస్క్లో టీ పే పోస్తూనే ఉంటాను కదా రెగ్యులర్గా వచ్చే కామెంట్ ఏంటంటే మా ఫ్లాస్క్లో టీ చాలారిపోతుంది ఎక్కువ గంటలు ఉండట్లేదు నాలుగు గంటలు కూడా ఉండట్లేదు అంటున్నారు నార్మల్గా ఫ్లాస్క్లో సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫ్లాస్క్ రేంజ్ని బట్టి టెన్ అవర్స్ కూడా ఉండొచ్చు అంతే నేను ఇక్కడ తెలుసు కదా ఈ టిప్ అందరికీ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను కొంచెం ఏదైనా వేడి చేసాము అంటే కనుక ఆ స్టిక్కర్ లాంటివి అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట నేను ఇక్కడ తీసుకున్న ఫ్లాస్క్ నేమ్ వచ్చి సోనాక్షి ఇది కొత్తగా వచ్చిందనమాట కొత్తదంటే లోకల్ బ్రాండ్ ఏమో బహుశా ఐడియా లేదు ఆల్రెడీ మా హస్బెండ్ పడుతున్న సెల్లో నా మిల్టన్ ఫ్లాస్క్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఎవరో ఫ్రెండ్ అడిగితే ఇచ్చేసారంట సరే అనేసి ఇంకో ఫ్లాస్క్ అక్కడే లోకల్లో వారు అది బాగుంది అని చెప్తే అది తీసుకొచ్చారు సరే ఎట్లా ఉందో చూద్దాము అనేసి తీసుకొచ్చారనమాట అందుకని మా హస్బెండ్కి ఫ్లాస్క్ లేకపోకుండా కుదరదు ఎందుకంటే ఆఫీస్ కూడా టీ ఫ్లాస్క్లోనే పట్టుకెళ్తారు ఆఫీస్ టీ తాగరు నచ్చదు అనమాట అందుకని ఫ్లాస్క్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా దానికోసం నీళ్ళు బాయిల్ చేస్తున్నాను నేను బాగా మరిగిపోవాలన్నమాట నీళ్ళు మరిగిన తర్వాత నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఫ్లాస్క్లో వేయాలి అంటే అంతకుముందు చన్ని నీళ్ళతో కడగడం అది అస్సలు చేయొద్దు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వేసే నీళ్ళే వేడి నీళ్ళు పోయాలి ఫ్లాస్క్లో బాగా మరిగే నీళ్ళు చూస్తున్నారు కదా అంతే తప్ప తెచ్చిన వెంటనే ఫ్లాస్క్ కడిగేయడము వాటర్ బాటిల్స్ అయితే మనం నీళ్ళు పోసి ఒక నైట్ అంతా అట్లా ఉంచేసి అట్లా చేస్తాం కదా అట్లా అస్సలు చేయొద్దు కనీసం ఒక్క చెక్కు కూడా చన్ని నీళ్ళు అనేది ఇందులో పడకూడదు అనమాట ఫస్ట్ వేసేదే వేడి నీళ్ళు వేయాలి ఆ తర్వాత మూత పెట్టేసి నైట్ అంతా అట్లాగే ఉంచేసేయాలి నైట్ అంతా అట్లాగే ఉంచేస్తే కనుక మార్నింగ్ కూడా వేడిగా ఉంది అంటే కనుక అది మంచి ఫ్లాస్క్ చూడండి నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూపిస్తున్నాను ఇది ఇదేమి నేను డమ్మీగా చేయట్లేదు వెంటనే తీసి చూపించడం అది కాదు నెక్స్ట్ డే మార్నింగే ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కూడా ఫ్లాస్క్ కావాలి కదా మా హస్బెండ్కి అందుకని కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాను ఫ్లాస్క్లో చూసారు ఇంకా పొగలు వస్తుంది వేలు పెట్టాను అసలు ఎంత వేడిగా ఉందనేసి కానీ బాగా కాలింది అనమాట గ్లాసులో పోసి మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇంకా పొగలు వస్తుంది నైట్ నేను నైన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి పెట్టాను మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఇట్లాగా తీస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ నైన్ అంటే మార్నింగ్ సెవెన్ అంటే టెన్ అవర్స్ వచ్చేసినట్టే అంటే టెన్ అవర్స్ వరకు వేడి ఉంది అనమాట ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఈ వేడి నీళ్ళు తీసాక అప్పుడు శుభ్రంగా కడిగేసుకోవాలన్నమాట సోప్తో కానీ ఆల్రెడీ ఫ్లాస్ క్లీనింగ్ ఎట్లాగనేసి వీడియో కూడా ఉంది మన దాంట్లో ఒకసారి చూడండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి తర్వాత నేను వేడి వేడి టీ పోసి మా హస్బెండ్ ఆఫీస్కి ఇచ్చాను ఇదంతా టూ డేస్ బ్యాక్ షూట్ చేసిన వీడియో అనమాట చూసారు కదా ఫ్లాస్క్ ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తుంటే ఈ టిప్స్తో యూజ్ చేయండి మనకి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా అట్లాగే ఉంటుంది నాది లాస్ట్ టైం త్రీ ఇయర్స్ వచ్చింది ఒక ఫ్లాస్క్ అయితే కనుక ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్